こんな綺麗なね衣装を着て踊ることなんてそんなないんでこれにもうヘアメイク入ってメイク入ったらもうもう,もう無敵ですね入りくんのメイク早く見たいわ。<笑>どんな感じになるんだろうな。初メイクだもんね。それあれしたかと思ったなけど。じゃないんです。<笑>そうなんです。ストレスで。楽しみです。リハで実際ステージに立って本番やっと想像できるので、早くリハをしたいなって気持ちですね。あと。みんなのメイクしてる姿もそうだし衣装着てる姿早く見たいなって思ってます見たら多分もっとテンション上がってスイッチの切り替えのやりやすさが変わると思うので楽しみです何か日に日にちゃんとベストは出していっているので、まあ、今日そのベストをまた超えるベストを出せたらなと思ってますカエリー君はかっこいいですですがたまーに険しい顔をしますどうですかすげえよどう自分で見てどういやーもうちょっとね見慣れてないんであれですけどなんかみんな反応いいんでいいみたいです<笑>この顔であるマジでいいマジでいいじゃあみんな頑張ってきますお願いします。お願いします。お願いします。三次審査。お願いします。めっちゃ三次審査や。やばい、三次審査だ。三次審査始まる。めちゃくちゃ三次審査や。やばい本当あの雰囲気は三次審査ぶりなので緊張感とでも本当に何よりみんなでやっとステージに立てるっていう喜びが強かったのですごい今は楽しみです。最後にに日高さんに見てもらえたステージがちょうど今日みたいな雰囲気のステージなんで。<笑>緊張から来てるのかわかんないですけどもういいキリキリするしお腹痛いし震えます助けてくださいでもめっちゃいい感じの気持ちではあります出せそうですグループとして自分の声を出して引き立たせることができるかっていうのが大事だから自分がそれができてるかのこうテストでもあるし今の自分の能力どれだけできるかっていうの,のテストで,でもあるからいい緊張感も持ちながら社長をびっくりさせたいなって思いますほぼ毎日って言っていいほどずっと練習してきたんでとりあえず自分たちの完璧にやるっていうよりかはもちろんそれはそうなんですけど自分たちのベストを出せるように楽しんで自信持って。頑張りますよろしくお願いします久しぶり久々じゃんえ、ね、頑張ろうぜ頑張ろうビーファーストの現場からこっち来てまたビーファーストの現場戻ってその後渋谷ですねピンポンですよ分身の術使うしかないんじゃないかそうなんですよ<笑>その後のことがどっちかちょっと気になってしょうがないですけどそんなことうん今後のプランってことというかそうとかうんそんなに時間がないということをどなんかどのくらい認識しているもしくは認識してくれるかが
一末の不安はありつつ、うん、期待と不安フィフティフィフティですよ余計緊張感を増したところで思い出しますよねただ本当に状況もろもろ違うんで複雑なところですよ非常にじゃあファーストも三次審査とはもう全然違うものとしてそうなんですよでもね違う状況であるべきだしまあなんとか玲子はセミプロとして経験してることっていうのはアリーナでのライブも含めた客前でのパフォーマンスなわけでそれがなんか1人で引っ張るって形じゃなくて言ったら半分がそれの人間なので今まで何があって向こうに何を起こすために今日があるのかっていうのをしっかり認識してライブやるのってプロになってからも結構でかいことじゃないですか今日のライブが何のために行われるのか誰に届けたいのかみたいな。うん最高だから。自分は自分を信じて、うん、お互いを信じて、うん、ぶっかましてやりましょう。うんうん、お願いします。最高の成人勝負。オッケー。じゃあ行くぞ。おーい。なんか挨拶から出てきてる。はい。おお。おはようございます。おはようございます。では、待ちに待った成果発表会。パフォーマンスを見せてもらってもいいですか。はい、お願いします。<笑>お願いします。お願いします。お願いします。ええー、ランです。えー、今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、れいこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。生徒です。よろしくお願いします。お願いします。カエルです。よろしくお願いします。お願いします。
くを守るためのギリギリでしたもう戻れないもう何もないでも気持ちは一つだけ Come on! こちらこそありがとうございました。累積に来てしまった。<笑>感動しました。あのー、いいことでもあって悪いことでもあるんだけど、あのー、特にパフォーマンスになるとランとレイコ、特にレイコが引っ張っていっているのがすごくあのー、パフォーマンス面はあるね。歌い出しでコラソンの歌い出しでもう結構勝ってた。ところがあります楽曲をパフォーマンスする表現するっていうことにおいてあのこの曲が何をするものだぞっていうものとかあの今日つかみに行くぞっていう意志がねすごい強く感じたのはグループにとってものすごいプラスのことだしそれに全員の気持ちが乗っかっている感じがあったのはグループとしてもあのおお個人個人としても大事なことだと思うので頼もしかったですかっこいいですありがとうございますありがとうございますもう今、ランを見ていると純粋に高いパフォーマンスに不安がないので、えー、よくなんかここまで心でやろうという持っているものを練習して鍛錬して貯めたものを表現に使うっていう状態が完全にできているところが見れるのはすごくワクワクしますありがとうございます待っちゃう時あるもんね歌い出すためにマイク前に来た時に声を待ってしまう感じっていうのは。お客さんがみんな感じれることだと思うので、えー、心いろんな一種ところでつかめると思います素晴らしかったですありがとうございますありがとうございます
や生徒も素晴らしかったねやっぱり歌のところにどうしても意識が向いてしまうラップで声散ってしまうみたいなのは多少あったけれどもあのまず大前提としてパフォーマンスするぞという意識あの楽曲が入った時に顔で歌ってるシーンもすごく多かったのであの目が行く瞬間も多かったです集中がたまに切れる時があったから<笑>なんか少しもったいないなと思う瞬間がね少しあったな歌だったりこれをだったりの,あの自信の振れ幅があるのかなと思うんだけれどもそれが割とこっち側に伝ってしまうところがあったりしたので歌ってる時にあのどういうシーンであっても。表現するっていうことから集中が途切れない状態がずっと続いてると素晴らしい時のあなたは本当に素晴らしいので、はいえー、もうあとはただその状態のまま続ければいいだけかなという気がしますありがとうございますありがとうございます,いますこちらこそあのちょっとワクワクするシーンがね本当に多かったしなんかああいうことやってもらいたいなこういうことやってほしいなみたいな風に思う時もあるし海流の声はまたすごく背骨になるねありがたいですありがとうございますフックの頭でさあなたがこう歌ったりして他の人に渡す時とかの受け渡しもすごい綺麗だったしやっぱりファンタジーみたいな曲歌う思考がすごい強いんだなっていうのを感じるしなんか自分のその趣味思考とかがさ声に乗るっていうのはアーティストとしてすごい素直なことだと思うしあこれ好きだなこれ得意だなっていうのが前面に出るっていうのは音楽と自分のマッチ度がそのままパフォーマンスに出るっていうのはアーティストとして素直な状態だしデビュー前の段階で。あの振れ幅がいい方向でそこまで収まってるっていうのはすごい夢のあることだと思うのでワクワクします踊りながら歌うっていうことに関しても全然違和感なかったけどやってみてど,どうだったでもこの期間が一番、うん、ダンスボーカルをするってなって一番準備期間も長かったので、うん、でも本当にまだまだですけど、うん、メンバーと来れたので<笑>めちゃくちゃできるようになったかなと。結構ねあの集団でさお大きな動きじゃないけどさ感情それるところあるじゃないグッと来た時とかにあの全員が同じ感情を持ってる感じすごいするしなんかダンスっていうかあれってほらもう表現でしかないじゃんもうワンツーでか語れないものだと思うからここの音こうやって取るぞこういう感情でやるぞっていうのが統一されてたりそれになんか全くあの遜色なくずっとダンスをやっているメンバーであったり。いろんなツアーに帯同していた玲子であったりと一緒にパフォーマンスしても普通にそこと全く同じ状態で感情を出せるってだけでもうプロへの土俵に乗ってる状態だと思うんですごいあの自信持って夢持ってほしいところだと思うしやはりあの歌を歌うところと自分のパートが終わってダンスに切り替わるところで感情の切り替わりが見えちゃうのはちょっともったいないねもうあれだねあの目線した禁止じゃない<笑>鏡なしでパフォーマンスするみたいな経験もそんなになかったのかそうですね今回は結構初めてぐらいですそうだよね、はい、それが伝わってきてしまったっていうのはネガティブだけどでもその状態でそれが伝わらない瞬間がすごい多かったって考えるとポジティブなこともすごい多いのであのプロの土俵に今もう乗ってると思ってこれからぐいぐいやってほしいなと思いますうんありがとうございますこちらこそですみんなの話聞くの忘れてたいやーじゃあ改めてレイコから<笑>いやあの素晴らしかったね本当にモチベーションをこう保つのにはやっぱみんなのことを一番に考えて練習してましたグループって子が何人もいるんですけどう,、ね、うん浮く浮かないとか、うん、こう自分を出してグループはいいものになるようにしないとって考えてたら一発目のあのところって大事だなって思ったんでそうだねもう楽屋でめちゃくちゃ練習してました<笑>一発目<笑>あそこはねすごかったあとそうだね重ね重ね今言った話と少し重なるかもしれないんだけどあそこの歌い出しがパンチ力すごかったのってもちろんそのレイコの歌声がスポーンってきたのが一番なんだけどあの全員同じ意識でやれてる感じがしたのがすごい良かったねあのここはあの玲子が歌うところとかじゃなくてそう個の集合だけどさ4人で一つの生き物でもあるわけだからグループの場合ってそれの頭の一発目でかまされたっていう感じだったからあれはそうだねみんなの手柄だしこれは本当まあねでもゴール前でパスされてちゃんと決めれる決めれないっていうのはね<笑><笑>やっぱあの技術と
心構えのなせる技だと思うので素晴らしかったですありがとうございますじゃあランちゃんはいうんなんかひょっとしたらなんだけどあの練習開始の前のスタジオでみんなでコラソン聞いた時から今日まででひょっとしたら一番なんか変化があったのはランなのかもしれないとあの個人的には思いましたパフォーマンス自体が変わったっていう意識は自身の中にはあるのだろうかオーディションが終わってから、まあ、なんかあんまりこう本当マイクを持って歌って踊ってっていうことがあんまなかった分、うんうん、なんかすごい久々な感覚で、うんうんうん、この集まって集まって踊るっていうのがもうその気持ちが多分大爆発したっていう感じが一番強いんですけど、はい、なんか自分の中では恥ずかしさがなくなった感じがします、うんあそうね、みんながいるから大丈夫かっていう気持ちにさせてくれるみんながいたり、うん、なんかそこまでこう。モチベーションを上げてくれたりとかしたので、うん、それがなんか一番の安心材料だったなっていう自分の中で、うん、そうだねそうか安心って言葉がすごいあのしっくりくるななんか<笑>実際不安とか緊張は絶対あの今後何回もきっとあると思うんだけどやっぱ音楽になった時にこう楽しめていてほしいなとか<笑>ステージ上があの自分の居場所であってほしいなとは。あのマイクを持つ方々には思うんだけれども今日のランはすごくそんな感じだったねあの見ている方も安心するし、うん、ラン自身の心のブレが全然なかったのは美しさにつながってた気がする二つの意味で腹が据わった感じあるね腹圧も決まってきたし<笑>まさかのそしてもう一周したから生徒が最後になったってどんな感じだっただろうかその音楽を楽しむっていうのを結構意識してうんでもやっぱ自分的になんかそのその歌に関してだったりとかうん、うん、多少自分の中にあったその不安とかがこう,うまく出せなかったというかそんな気持ち<笑>マイク持ってない方の手に出ちゃうかも<笑>マイク持ってない方の手にね、はい、意外とこうあのどうしても体の周りからもう片方の手が出てってくれない時あるけれど、はい、すごくこう。あ今のところの歌唱は良いなっていう時と少し今不安があるなっていう時の差は結構そこら辺にあった気がするからまああれだねあの本気の歌と鼻歌が同じくらいのテンションになって本気のダンスと軽いリズトレが同じくらいのテンションになってステージの上とリハーサル中がいい意味で同じくらいのテンションになって、はい、でした時に。今気合を入れるステージだから気合を入れるぞっていうのがより多分あの自分自身にプレッシャーをかけてもかけても多分戦えるタイプの方だと思ったので、はい、それはすごいねあのグループにとって頼もしいって思える瞬間きっといっぱいできると思うのでありがとうい,やいきなり今日何万人のフェスはさすがに緊張するよっていう時とかにあの輝く生徒っていうのはちょっとすごく想像できました。もちろんです<笑>強いな<笑>強いな<笑>でもまあ得てして総じて本当に、はい、あの一番今日楽しみにしてたことっていうのはあのパフォーマンスうんぬんもそうだけどなんかパフォーマンスの先をこう見ているかとか、まあ、見せてくれるかとかそういうことだったと思うんだけどそこに関して間違いなくあの大きいステージがこうちゃんと見える状態ではあったので、えー、すごく嬉しかったし頼もしいです。今は本当にいい状況だと思うから、焦らず急いで頑張りましょう。はい、お願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。何はともあれ、初パフォーマンス。成し遂げられて。良かったですし。それがこう見れたのは本当に嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。帰りどうだったいや勝ち楽しいでもやっぱ本番やねやっぱなんかやっぱり感情表現一番やっぱ苦手やからさまずは良かったなと思ったことは生徒と海流の伸びしろがすごい見えたということが一番良かったですね華々しさみたいなものが
要所で感じられたのでこれはなんか最終的に素晴らしい素敵なグループの一員になるのではという予感を生徒とカイルからもらえたっていうのが一番の収穫かなと思いますカイルと生徒は割とグループ適性の高い方々だなっていうのは思いましたあとレイコのポテンシャルの高さっていうのもすごい強かったのでそれも嬉しかったですねでランはランで純粋に成長しているのでまあでもやっぱりランの場合は多分グループのメンバーとして胸を張って活躍していくにはそういう問題じゃないところその腹のくくりっていうのかなもうそれを一生やっていくっていう覚悟みたいなものが本心から生まれるタイミングが来ると一気に変わるんだろうなとは思いますまあもちろんそのパフォーマンスアーティストとして水準を超えていることやそもそもの期待値の高さを考えると全然あの今ダメってことは全然ないんですけどそれこそ BE:FIRST がいて2つ目のグループとして出る時にそのメンタリティだと早い段階で枯れちゃうというかもしくは食われちゃうと思ったのでデビュー前にそのメンタリティが芽生えるといいなと思いながら見てたというのがありますね悪いことの方としてはアマチュア感はあるなとはすごい思いましたそれでデビューしてだんだんプロになっていくっていうのは日本の芸能でよくあるパターンちょっと未熟な部分も含めてみんなが応援していって成長の過程を見守るそれを自分は良しとは思ってないのでデビューする時にはもう孫うことなきトッププロとしてデビューしてほしいまあなので今すぐっていうのは無理だなとも思いました、うん、微妙なとこです<笑>ただグループをやるぞということそしてランがグループをやれる人になることがきっとこの先来てその時にグループが完成しそうだなということは思いましたね具体的なグループの形例えばザ・ファーストで言ったらもう合宿の2週目入ったくらいかな少なくとも疑似プロ審査見てる頃にはこういうものが b e ファーストだっていう想像はもうついてたんだけどグループ実像はまだマーゼルの場合はそうではなかった。ですね、今日は英語の歌詞に親しむための会をおお、はい、<笑>なるほど<笑>はいでトミドラーさんの「ザ・ローズ」っていう曲で、まあ、1980年の曲、うん、めちゃくちゃこの歌詞はすごく詩的で詩的詩ポエムのね、うん、なんか普通の文章の言葉ではなくてちょっととっても詩っぽい表現が使われているので。えっと、訳してみるっていうよりは上からちょっと一緒に読んで歴史の意味を感じていきたいんですけど「Some say love it is a river」「いくつかの人々は言います」「言います」はい「It is a river」ってどういう意味でしょうこれは川そ,それは川だから直訳すると「いくつかの人々は愛のことをこう言います」「それは川だと」と、うんうん、私が来ました私なら私が言います。こう言います。I say l o v e i t is a flower. それは花だと。そう。And you。そしてあなた。私がこう言います。うん、愛は花だと、うん。そしてあなた。それはたった一つの種。うん、美しいですね。でここでちょっと今のところこのねパラグラフ戻っていくと、インすごい踏んでます。どこでしょう。リバー、レイザー、ハンガー、フラワー。と、正解です。よし。バラーで。今、この英語の歌詞と、下の役を見ながら、もう一回聞いてみましょうか。ほい。トーン記号って知ってますか。こういうやつ。あ、一番前のやつ。そう、あれトーン記号って言うんですけど。うんよくハニホヘトって聞いたことあると思うけどハニホヘトうんドレミファソラシドのことを日本語ではハニホヘト色っていうのあっハニホヘトイロハドレミドレミファレミよくハチョウチョウチョウチョウとかうんホタンチョウって聞いたことある勉強しましたハチョウチョウっていうのは何かっていうとハニホヘト色のハハはどうでしょうドから始まるドレミファソラシドが波長長
でも「レイ」は「レ」から始まる「レミファーソーラーシードレイ」だったとしたら「二丁調」「調調」もしくは「単調」って「破単調」「補単調」とかだけどお題を与えるのでそのお題について自分がどう思うかとかそういったものをいろいろと意見を書き出してでみんなで「ああだねこうだね」っていうふうに語り合うっていうようなものを考えていますはいでお題はボーイズグループとして活動することと、はい、ソロアーティストとして活動することの違い、うんえー、生徒君から聞、えー、ソロアーティストのメリットとしては自分の目指したいアーティスト像にやっぱ自分でやってるからより近づけることができる、うんうん、ボーイズグループはソロアーティストよりもそのパフォーマンスの迫力を出せる一人一人の責任感がやっぱ一番大きいと思っていてソロは出したい色っていうのをグループに比べて出しやすい、まあ、それにつながるんですけど、まあ、ある程度決まった色があるアーティストごとにソロは一曲を一人で歌うことが多いコラボしてないけどねソロはコラボをいっぱいする傾向があるこの4人は絶対一緒にデビューしたいなって率直に思いました人としても好きだし尊敬できるとこたくさんあるんでだしお互いにそれを多分できてるって信じてるからこの4人がは絶対一緒にやりたいなって思いましためっちゃいいメンバー集まったなと思ったのでなんかどういうなんかボーカルがいてなんかダンサーがいてラップしてる子がいてとか結構なんかバランス的にもいいなと思ったのでレイコはやっぱ率先して自分の意見をちゃんと言えるなっていう感覚はあって自分のこともちゃんと考えるしみんなのこともちゃんと考えてるし海流に関してはちゃんと自分の役割というか歌の時に関してはみんなのことに教えてくれるしでもダンスの時に関してはちゃんとみんなの意見を聞,く聞いて。自分がどう動くかっていうことをこう判断できるしっていうなんかそこも素晴らしいなって思ったし生徒は逆に多分みんなのことをしっかり考えれる人でなんかそうですねなんか全体的にみんなちゃんと全体を見て判断してくれるというか。なりたいグループ像もうすでにいる既存のグループであんな感じになりたいとかあんな音楽出したいとかはあったとしても。僕らは僕ら人間も違うから、まあ、こうなりたいっていうのはまだちゃんとはないんですけど、まあ、それに関しては見つけれていけたらいいかなと今は思ってますおいおい時間かけてもう固定概念を潰したいいろいろ例えばだけどグループ同士で何かやるとかと,もとかもそうだし日本のこの固定概念を潰していきたいどんどん、うんうん、そうねいい意味で。BMC は結構そういうのを掲げてるしぴったしの会社やと、うん、そういった点でグループ像は俺たちで作っていったんじゃない、うんうん、そうね、うん、やっていかないと決まらないし、うん、分かんないから、うんうん、そうねこれからだよねまあ不安というか、まあ、すごい自分はいいことやと思ってるんですけどやっぱりまだデビューが決まったわけじゃないしもちろんすごいまあ、いい焦りというかもっと焦,ん焦って頑張らないとなっていういい焦りがすごいあっていい焦りっていうのは何に対する焦りうんなんかどんな壁が来ても自信を持って乗り越えれる力自分に欲しいなって思ってて例えばこれからどんな例えば新メンバーとかもそうだし新しい子たちが来たとしても自分が自信持ってここに入れるようにしておきたいなというかっていう焦りですかねそうですねまだ自信持ってよしかかってこいっていう自信はないからもうそこだけかもしれないです本当にありますね<笑>不安やっぱりなんかあ来たばっかりの時は今よりは時間ありますしできるっていうのことを証明できたらもうそのままデビューというよりかは課題曲しっかりいろんなことを経てのデビューその先にデビューがあるのでなんかまた今に比べたら何個か先の目標だったので
まだ遠いからこそいや絶対デビューしたんねんっていうできるしっていうぐらいの気持ちだったんですけどやっぱりそれがだんだんだんだんあの頃に比べてどんどんデビューつかめればですけど日にちが近づいてるわけなのでデビューできるよなっていう不安もまあ確かにありますけど。うん、なんかそのためにしっかり準備できてるのかなとかちゃんと成長できてるのかなとか、うん、なんか今に比べたら1か月前とか本当にめちゃくちゃなんか幸せやったら、うん、今もめちゃくちゃ幸せですけど今に比べたら何の不安もないというか、うん、その時に比べてやっぱり今は日に日にそういうなんか不安はやっぱりみんなも。言ってると思うんですけどメンバーと話したりもするんですけどやっぱりうん希望だけに満ち溢れてるわけではやっぱり、うん、絶対その方がいいですしやっぱりみんな焦りも多分出てきてちょっと出てると思うので、うん、そういう、うん、不安はやっぱりありますねあるというか出てきただんだん。不安といえば不安なんですけど。ダンスとか歌においてこうグループのメンバーとしての自分のこうのなんか踊りだったり歌だったりっていうのがやっぱこうなんかまだ自分が見えてない部分っていうのがあってこう例えばその今言ったダンスの部分だったらこうどう見せたら自分をダンスが劣らず自分を見せれるかとかとでもそれに伴って歌もこうそれにつられてやっぱこう落ちちゃったらあげだしなんかそこのこういい塩梅っていうのをまだ自分でこう見つけれてなくてなんかもちろんダンスやってて疲れたらそれが歌に出ちゃうっていうこともあるだろうしなんかそのこう。ダンスと歌をどれだけ合致させて自分,その自分っていう一つのものに見せれるかなっていうので、まあ、まだ今は探し中だなっていう不安はあります、まあ、正直言ってそのまだ決まってるわけでもないしなんかその状況でな,なんかうんど本当どういうこう状態で出るんだろうっていうこともあって、まあ、その不安もあるしなんかでもそれのために時間がないというかなんかこうだからといって立ち止まってるわけもいかないのでやっぱこの期間に自分を成長しなきゃっていう自分もあるのでさっきの不安とセットでやっぱ。自分がどう世の中に出ていくんだろうどういう形でこうデビューを迎えるんだろうとか,、うん、そ,うなんかそういう不安は確かにありますお話があるんですが、はい、えっとゆうちゃんの件なんだけど。うんうん心配しのずすぎる事実がちょっとあるんですけど